。这个学生真是没救了，翻墙上网逃课睡觉，抽烟喝酒剃光头，所有违反校规的事几乎都让他干完了。起床铃响，学生们陆续洗漱赶往教室，然而钟声明确，始终赖在床上。直到班主任愤怒来掀被子，他也依旧没有任何动作，气得班主任只能破口大骂。你这个人是一点救都没有，我跟你说。是啊，没救，这是当时很多师生对钟声明的评价。考场睡觉，上课不去，天天翻墙去网吧玩游戏，这样的学生不是没救是什么？刚开始，班主任王锦春还乐意管他，见他没去自习，就叫到宿舍叫他，关心他是否有哪里不合适。然而到了后来，随着这样的事越来越多，班主任也没了法子，温和叫起，痛骂。再到最后的视而不见，渐渐的，班主任也不再管他了。最后一个愿意管他的老师也放弃了。钟声明对此没有任何不适，只是痛快的睡了一整个上午。他依旧持续着以往的生活，不过夜路走多了也会撞鬼。终于在一次翻墙中，钟声明等人被保安抓住。距离高考只剩一个多月，学生却还天天上网，学校对此气愤极了，决定对其进行记过处分。还是班主任好说歹说，学校方才同意从宽处理。钟声明与小伙伴被叫去了办公室。按理说，有着班主任的求情，他们只要态度好一些，学校怎么都会放宽处置。然而，当别人都劝他认错时，钟声明却始终一言不发。当他父亲开口后，钟声明更是当场发飙：“我随便学校怎么处置，可以吗？”“哎，你不要走！”逃课、上网、不敬师长。看到这里，我想大多数人都会认为这学生已经没救了吧？然而，钟声明当真如此顽劣吗？其实，在上高中前，钟声明也曾是个优等生。不过，由于乡镇教育落后，所以在上高中以后，曾经名列前茅的钟声明也遭到了学习的打击，基础薄弱，想追赶却又跟不上，只能眼睁睁看着自己越来越差。骄傲的钟声明受不了这打击，渐渐的就将心思从学习上移开，转嫁到了网络。看到这里，如果你以为这是一个叛逆少年因学习受挫而染上网瘾的故事的话，那么你就又错了。钟声明上网并非沉迷游戏，他上网其实是在靠挣钱找回自信。游戏代练、做庄、卖道具，不到一年共挣一万。钟声明大谈经营之道，此时的他眼里闪烁着自信的光芒。龙生九子各有不同，他日若碎，凌云志，敢笑皇朝不丈夫。班会课上，钟声明畅谈理想，即便只有差生，他的锋芒也是谁都掩盖不住的。高考，钟声明意料之中的落榜了，不过他却并没有气馁，拉着小伙伴一两月就赚了四五万。钟声明大肆跟同学炫耀，他想证明，即便落榜，他也不比任何人差。然而，靠上网逃避学习，靠挣钱找回自信，这又何尝不是另一种自卑呢？其实，在钟声明心里是对大学有着极大渴望的，因此，最终在叔叔的劝导下，钟声明还是回归了校园，选择复读。这次，他戒了上网，全身心地投入了学习。一年后，他成功考上了三本。三本院校若是一般人，或许会连找工作都难。然而高中就能自己做生意，钟声明的天赋注定不会就此埋没。于是，在别人还在学习时，钟声明已经加入了公司，做起了物流，并且在掌握行业信息以后，他还做起了电商，成了公司的副总经理。二零一零年，钟声明大学毕业，而这一年也是阿里创建双十一的元年，和老板一起扛箱子、包快递、装货。仅这一天，公司的流水就达到了八千万。同样是学生，别人还在跟父母要钱的时候，钟声明就已经靠自己当了万元户、公司副总。这样的人生实在是让人羡慕。不过，即便已经如此成功，钟声明的心头却始终留有遗憾。该学习时没好好学习，若是上个好大学，他或许会不止于此。每当谈及曾经学校的优生时，钟声明总会露出羡慕的眼神。然而，艳羡别人他却并不知道，他也是别人。羡慕的对象，林家燕是班里的优等生，因为父母都是农民，所以她六七岁时就开始帮家里干农活，十来岁就开始打零工，帮母亲搬砖。长期的劳作生涯使她的皮肤有些黝黑，她也因此很是内向自卑。读书只有学出去，才能走出大山，摆脱贫穷。父母和老师都是这么告诉她的。于是，为了摆脱贫穷，林家燕在学习上十分认真，她总是勤学到很晚，她将全部希望都寄托在了学习上。这种破釜沉舟式的学习方式给他带来了极大的压力，因此他的心态和成绩都不是很稳定。不过好在他的这种紧张心情在考前总算是被稳定了下来。林家燕最终发挥不错，成功考入了中央民族大学。
。农村好不容易出个大学生，这算得上是跨越阶层了。林家燕和亲戚们都高兴极了。而事实也的确如此，林家燕的确凭借自身努力改变了阶层。不过与钟声明比起来，他的成就却也差得很远。二零零九年，林家燕大学毕业后留在了北京。刚开始，他的工资只有两千出头。为了凑钱还贷款，他只能住在有老鼠的地下室，十分委屈。不过好在他一直都是个很有韧性的人，因此即便再艰苦，他都坚持了下来。如今林家燕已经月收入过七万，早已成家立业，当了一个孩子的母亲。不过与此同时，在他更显成熟干练的脸上，却也满是生活的沧桑。同一个班，差等生功成名就，优等生升至中层，那么班里的中等生呢，又是怎样的呢？张兴旺正在老师家里耍酒疯，他数学一直跟不上，这次考试又被数学拖了后腿，张兴旺的心态便彻底崩了。烦躁之下，他违规喝了酒，还在酒精作用下跑去跟班主任求助，对这么一个醉鬼骂不能骂，罚不能罚，还能怎么办？哄着呗。于是班主任只得做起了心理辅导，好不容易将人劝好，吩咐同学将人送回家，班主任才松了一口气。不过对这么一个心态差的学生，班主任注定不能放心太早。距离高考还有十四天，班主任突然收到张兴旺信件，说是受不了压力，不想考了，要去打工，等着明年复读。这可把班主任弄得呀，是又气又无奈。自家学生怎么都得负责，于是班主任连忙跑去了火车站，没见到人以后，又往人家里跑，一通好说歹说，还主动给人放假，才总算将人劝住。在家待了几天，没了老师、同学给的压力，张兴旺总算放松了许多，于是他便再次返回学校复习，参加高考。不过他的心态却始终是个问题，因此张兴旺最终没能考好。不过他却也没打算复读，而是报了一所三本的中文系。学校差，不自信，出身低。二零零九年大学毕业以后，张兴旺投的简历都石沉大海。无奈，他只得干起了打豆浆的活，每天累得连腰都伸不直。撑过过渡期，才在三个月后转去做了市场营销，工资不到两千，房租、水电、低薪，城市生活的不如意和婚龄的逼近，最终促使张兴旺回了老家。如今他已经是三个孩子的父亲，在一家工厂从事技术类行业，所接触的人群都是只有中小学学历的打工者。曾经在大城市的梦想也早就尽数远去，只剩了对生活的无奈。三种学生，三种人生。都说寒门难出贵子，可寒门难出贵子的真实原因是什么呢？为何钟声明又能成功飞越阶层呢？其实。寒门难出贵子的原因，或许除了教育资源的缺乏，更多的还是自身的限制吧。高考确实是跨越阶层的路径，可是若将它当成唯一出路，那就大错特错了。跨越阶层更重要的其实是眼界的开放，学习的同时也应该注重课外知识的拓展，注重自信和其他能力的培养，这才是不与其他人拉开差距的关键。